আচ্ছা সত্যই কি পোশাক দেখে মানুষ চেনা যায় আচ্ছা বলুন তো এই মানুষটা কে দেখে কি মনে হয় মানুষটা মানে ওনার যে পোশাক রয়েছে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনাদের আমি বলছি ওনার মধ্যে যে প্রতিভা যে ট্যালেন্ট রয়েছে সেই প্রতিভা দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন হ্যাঁ আমি দেখাতে বলবো ক্যামেরা পার্সনকে দেখুন এমন এক চিত্রশিল্পী যার হাতের কারিগরি দেখে আপনারা সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন এই মুহূর্তে আমি রয়েছি একেবারে ডানকুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বৃদ্ধাশ্রম এবং সেই স্কুলের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন রাস্তা জুড়ে একজন অজানা চিত্রশিল্পী যেটা জানা গেছে যে কেউই এখানে তারা চেনেন না কিন্তু একজন অজানা ব্যক্তি এসে এত সুন্দর একটি চিত্র অঙ্কন করেছে যেটা দেখার জন্য রীতিমতো ভিড় পড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী তারা সকলে কিন্তু ভিড় জমিয়েছে এই এত সুন্দর একটি আঁকা দেখতে দেখতে পাচ্ছেন এই হলো তার এই চিত্রকলার যে সামগ্রী মানে কোনো রকম রং নয় একেবারে প্রাকৃতিক দেখতে পাচ্ছেন গাছের পাতা রয়েছে কয়লা রয়েছে এবং ইটের বেশ কিছু টুকরো রয়েছে এবং একটা জলের বোতল রয়েছে এটা নিয়েই তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে নেভাবেই যেটা জানা গেছে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই রকম রাস্তার ধারে তিনি ড্রয়িং করেন এবং আজকে দেখতে পাচ্ছেন রামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম স্কুলের সামনেই এত সুন্দর অঙ্কন দেখতে কিন্তু মানুষ ভিড় জমিয়েছে এবং ড্রয়িংয়ের পাশাপাশি আমি দেখাবো উনি বেশ কিছু কথা লিখেছেন যে কথাগুলো কিন্তু সত্যি আপনার মন ছুঁয়ে যাবে যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিখেছেন কথা বলার মতো মানসিকতা এখন আর সব সময় থাকে না তার পাশেই লিখেছেন পথ চলতে খাবার দাবার খুব সমস্যা যদি কারো মন চাই কিছু হেল্প নেই তার পাশেই এত সুন্দর একটা কবিতা লিখেছেন এমন জীবন তুমি করিবে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন অর্থাৎ তিনি যে চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি একজন কবি টাইপ অফ মানুষ সেটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি আর একটা কবিতা তিনি লিখছেন এই মুহূর্তে দেখাতে বলবো আমি এই দেখতে পাচ্ছেন যে দুদিনের প্রবাসে আসি বৃথাই বাঁধিলাম ঘর প্রবাসে সাথী যারা তারা সকলে তো পর অর্থাৎ এই সমস্ত লেখাগুলোও কিন্তু সত্যিই আমাদের মনে দাগ কেটে যায় এবং তার পাশাপাশি যে ছবি যে অঙ্কন তিনি করেছেন সেটা সত্যই কিন্তু প্রশংসাযোগ্য এবং দেখতে পাচ্ছেন এখনও প্রচুর মানুষ তারা কিন্তু ভিড় জমিয়ে সেই আঁকা দেখছেন কি মনে হয় এত সুন্দর মানে আঁকা তুমি দেখলে কি বলবেন না ভাবা যায় না প্রথম যখন ওনাকে দেখেছিলাম যে হঠাৎ করে এসছিলেন এনে প্রথমে এসেছিলেন আমরা যদি চলে গেলাম তারপর হঠাৎ করে কিছুক্ষণ পর আবার ঘুরে এসে দেখছি হঠাৎ করে সুন্দরই এত সুন্দর যে রং ছাড়া কোনো কিছু ছাড়াই যে প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে যেমন কাঠ কয়লা গাছের পাতা ঘষে ছক দিয়ে এরমভাবে যে এরকম ছবি কেউ আঁকতে পারে সেটাও ভাবা যায় না যে যত দেখছি তত ভাবছি যে এরকম কিছু হতে পারে এটাই আর কি না ইনি ইনি যদি এখানে এইরকম যদি না কিছু করতেন তাহলে আমরা বোধ ভাবতেই পারতাম না যে ইনা ইনিও এরকম কিছু করতে পারছেন আজকে ইনি করলেন এটা দেখলাম আমরা জানলাম যে হ্যাঁ ইনি পারছেন এটা করতে আর জিনিসটা সত্যিই খুব সুন্দর জিনিস করেছেন যে সবাই যত জিনিস যাচ্ছেন এখান থেকে দেখছেন ওনাকে কিছু কেউ সাহায্য করার চেষ্টাও করছে সেখান থেকে সাহায্য ওনাকে করছেন এরকম তো মানে ড্রয়িং মানে অনেকে পড়াশোনা করে ড্রয়িং নিয়ে তারপরেও তো হয়তো মানে অনেকেই পারবে না ওনাকে দেখে তো মনে হয় না যে কোথাও শিখেছে কি না হয় না দেখে তো কোনো দিনই মনে হয় না যে উনি কোথাও থেকে শিখেছেন এটা হয়তো ওনার নিজের ট্যালেন্ট নিজের মন থেকে যা বেরোচ্ছে উনি তাই করছেন কথা বলছেন পাখি গাছ অনেক পালা এঁকেছে ভাল লাগছে দেখতে না অত ভালো পারবো না তো বুঝতেই পারছেন ওনার এই অসাধারণ প্রতিভা এবং এই অঙ্কন দেখতে যেমন ছাত্রছাত্রীরা ভিড় জমিয়েছে তেমন পথ চলতি মানুষ তারাও কিন্তু দেখছেন দাঁড়িয়ে তো আমরা কথা বলার চেষ্টা করবো কাকু কাকু একটু কথা বলবেন একটু কথা বলুন আপনার পরিচয়টা কমসে কম দিন আপনার পরিচয়টা একটু বলুন একটু বলুন ড্রয়িং শেখন শেখেন নি আপনি মানে নিজের মন থেকে এইগুলো আসছে আর আপনি এইভাবে করছেন
অর্থাৎ ওনার পোশাক আশাক দেখে অশিক্ষিত ভবঘুরে মনে হলেও ওনার এই হাতের লেখা এবং এই অঙ্কন দেখে অবশ্যই আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন উনি কোন ধরনের মানুষ কতটা শিক্ষিত এবং কতটা কবি মনোভাবপূর্ণ মানুষ তার এই কবিতা তার এই লাইনগুলো দেখেই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন অর্থাৎ একটা মানুষকে তার পোশাক দেখে বিচার করা যায় না এখান থেকে কিন্তু এটা প্রমাণ হয় এইচবি ডিএনএন বাংলা হুগলি